Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now, isa na namang random post ang sagutan natin itong number 11 at number 12. If A is an even integer and B is an odd integer, which of the following is not an even integer? Tapos yung isa number 12, if 4x equals 10, 6y equals 12, what is 24xy? Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo sa files ng FB Group na to Philippine Civil Service Review for All. Para sa detali kung paano makadownload, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB Groups na lagi nating tinatambayan. Kung meron kayong concern, pwede kayong mag-message dito sa free reviewers managed by Leonalyn. Now, let's do number 11 dito. If A, lahat ng A na nasa choices. If A is even integer and B is odd integer, ang tanong, which of the following is not an even integer. Bali, lahat ng mga sagot dito sa choices, merong isa dyan na odd ang sagot. Ma'am, ano ba yung ibig sabihin ng odd? Odd integers. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, yan yung mga odd. Dito tayo sa even. Ang even, Yan yung may mga pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, yan yung even integers. Now, para lang sa nalilito, para hindi na kayo malito kung ano yung add at saka even. Add, katunog sa sad. So sad, walang kapares. Sipin mo ha, si 3. Yung dalawa dyan, pares. Merong isang walang pares. Itong 5 na yan, Apat. So, paris-paris sila. Yung isa dyan ay walang paris. Add. Now, ito namang si even. Katunog ay heaven. Happy-happy lang kasi parihong may paris yan. Paris. Si ma'am, hindi ko alam kung nagjo-joke o ano ba. Anyway, dun tayo sa shortcut. Paano nga kaya yung shortcut nito? Kasi sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. Ganito lang yun. Diba yung B natin, yan yung add. Choice A. Si even number, i-multiply din sa even. Siguradong even yan siya. So, pwede mo nang i-ignore yan. Ignore natin. Ignore natin yan siya. Kasi even yan siya. Dapat, itong even na to ay i-add din sa even. So, obviously, even din yan. So, eliminate na natin si 1. Next, sa choice number 2, ito ay obviously even siya. So, dapat yung even na yan ay i-add din sa even. Ito naman ay pwede mo namang i-cancel out na yan. 4 divided by 2 and that is 2. Obviously, even ang sagot yan. Eliminate. Choice number 3. Itong 5 na yan, add number yan siya na minomultiply mo sa even. Now, obviously, ang... Lalabas nito ay even. Kaso lang, minusan siya sa 3 na i-multiply sa add, which is, yung magiging sagot dito ay add. Sulat muna natin ito. Example. Itong A ay even. So, pwedeng lagay natin 2. Then, minus 3B. Ang B ay add. So, lagay natin 3. 3, add number yan siya. 5 times 2, that is 10 minus 3 times 3, and this is 9. 10 minus 9 equals 1. Add integer. Isa pang example. What if itong even na to ay 4, tapos si B add ay 1. So this is 20 minus, this one is 3. 20 minus 3, 17. Add pa rin yan siya. Therefore, kahit ano pang equivalent sa A dito, basta ba ito ay even number na i-multiply sa 5? Ito naman, bahala ka kung 
kahit ano pa ang value ni B, basta ba ito ay add, ang sagot ay add pa rin dito. So, ngayon, doon tayo sa detalye. Isa-isahin natin itong mga choices para mas maklaro nyo. So, A ay even integer, pwedeng 2. Si B naman ay add integer, so pwedeng 3, 5, 7, ganyan. So, para sa choice 1, ang A natin ay 2 plus yung B natin ay 3, i-multiply pa sa 2 times itong B ay 3. 2 times 2, 4. I-multiply mo lang lahat yan and this is 18. So, 4 plus 18, 22. Obviously, even. Next. So, eliminate mo na yan. Next. Choice number 2. 4, tapos i-multiply sa 2 kasi yung value ng, ng, two nat, ng A natin ay 2. Pwedeng 4, pwedeng 6, basta even. Then, plus... 4P over 2B. Doon ka na sa shortcut. Pwede mo namang i-divide to. 4B divided by 2B. And this is 2B. So, ang value ni B natin dito ay 3. Nandito. So, 4 times 2 and that is 8. 2 times 3 and this is 6. So, 14. Even. Now, doon tayo sa choice number 3. 5, i-multiply natin sa 2 minus 3 na i-multiply natin sa 3. 5 times 2, this is 10. Minus 3 times 3 and that is 9. 10 minus 9 and that is 1. So, add number itong choice number 3. So, wag na natin isolve si number 4 at number 5. Kung nakita nyo na yung sagot sa number 3. Next. If 4x equals 10 and 6y equals 12, what is 24xy? Solve muna natin itong 4x equals 10. Para makuha natin yung value ni x, since si 4 ay pang multiply sa x, pang divide na ngayon yan sa 10. In other words, nag-divide tayo ng 4 to both sides para makancel si 4 x na lang ang natira. So, x equals 10 over 4. Pwedeng ganyan na muna or isolve natin to 10 divided by 4 and this is 2.5. Next, 6y equals 12. Now, we isolate natin si y para makuha natin yung value ni y. Since si 6 ay pang multiply sa y, pang divide na ngayon siya sa 12. In other words, nag-divide tayo ng 6 to both sides para makancel si 6 dyan, isolated na si y. y equals 12 divided by 6 and that is obviously equal to 2. Ngayon, ito yung question. Ano ibig sabihin yan? What is 24xy? Ang ibig sabihin yan, 24 times x times y. So, ang value ni x dito ay... 2.5 or ganito na lang, 10 over 4. Tapos yung value ng y natin ay 2, itong yung y. I-multiply natin yan lahat. Ngayon, para mas madali, itong 24 dito at 4 sa baba, yan yung i-divide natin. 24 divided by 4 and that is 6. So, pwede na tayong mag-multiply. 6 times 10 times 2. Kasi ito na lang ang i-multiply mo. And this is exactly 120. So, ang sagot dito ay 120. Lagi ko nang sinasabi ito, when it comes to mathematics, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.